السلام علیکم ویورز میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم اما ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جب کورٹ ایکس پارٹی ڈگری جو صادر کرتی ہے اس کے خلاف مدہ لے کے وہ کیا ریم ڈی حاصل ہے اور وہ کس پرویین کے تحت کورٹ میں جا کے ایکس پارٹی ڈگری کو سیٹ اسائیڈ کروا سکتا ہے اس میں جو سی پی سی کا ریلیونٹ پرویین ہے وہ ہے آرڈر نو رول تیرہ جس کے مطابق آپ کورٹ سے ایکس پارٹی ڈگری سادر کروا سکتے ہیں اگر تو مدالہ کو کوئی عدالت کی طرف سے نوٹس محصول نہ ہوا ہو یا اس کی تعمیل کسی بھی سورس سے نہ ہوئی ہو تو اس کے پاس ریمڈی حاصل ہے کہ وہ جس کورٹ نے ایکس پارٹی ڈگری سادر کی ہو اس عدالت میں وہ آرڈر نو رول تیرہ سی پی سی کی تحت اپلیکیشن فار سیٹنگ سائیڈ ایکس پارٹی ڈگری فائل کر سکتا ہے وہ اس سیکشن آرڈر تیرہ رول آرڈر نو رول تیرہ کو ملازہ کر لیتے ہیں سیٹنگ سائیڈ ایکس پارٹی ڈگری ایکس پارٹی اگینسٹ ڈیفینڈنٹ ان اینی کیس ان وچ اڈکری اس پاسٹ ایکس پارٹی اگینسٹ آ ڈیفینڈنٹ ہی می اپلائی ٹو دی کورٹ بائی وچ دا ڈگری واز پاسٹ فار این آرڈر ٹو سیٹ اٹ اسائیڈ اینڈ ایف ہی سیٹسفائی دی کورٹ دیٹ دا سمنس واز ناٹ ڈولی سرفڈ اور دیٹ ہی واز پریونٹڈ بائی اینی شفیس اینڈ کاز فرام اپیلنگ when the suit was called on for hearing the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to cost payment into uh, court or otherwise as it thinks fit and shall appoint a day for proceeding with the suit provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant only it may be set aside as against all or any of the other defendants also provided further that no decree passed ex party shall shall be set aside uh, merely on the ground of any irregularity in the service of summons if the court is satisfied for reason to the <coughs> to be recorded that the defendant had knowledge of the date of hearing in sufficient time to appear on that date and answer the claim is mein ji ye wazah kiya gaya hai ke kin halat mein court jo hai ایکس پارٹی ڈگری ڈیفینڈنٹ کے خلاف سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے اگر تو ڈیفینڈنٹ کی باقاعدہ جو ہے تعمیل نہ ہوئی ہو اس نے عدالت کی طرف سے جاری کردہ سمن نوٹس موصول نہ کیا ہو اور اس کے نالج میں بھی جو ایکس پارٹی ڈگری ہے وہ نہ ہو تو ایس ان حالات میں وہ کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں وہ ایکس پارٹی ڈگری سیٹ اسائیڈ کروا سکتا ہے اس کے لیے آرڈر نو رول تیرہ میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ اس پروین کے تحت وہ کورٹ میں جس کورٹ نے ڈگری صادر کی ہے اس کورٹ میں وہ اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے تو میں چند آپ کو چند ایک کیس لاز کا بھی حوالہ دیتا ہوں وہ ملازہ کر لیتے ہیں 
معزز عدالت عالیہ نے مقدمہ سے پہلے دور میں دعویٰ عدالت اور سماعت کو رمانڈ کیا آج سر نو سماعت کیا جائے مدالہ عدالت اور سماعت میں حاضر نہ آیا اور اس کے علاوہ ڈگری یک طرفہ سادر ہو گئی تو اس نے منصوب کی ڈگری کی درخواست دی جو کہ خارج ہو گئی وہ سوکم کے خلاف اس نے اپیل اس کی اپیل بھی منظور نہ ہوئی اس نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کر دی کرا دیا گیا کہ پہلے دور مقدمہ میں دعویٰ اس کی موجودگی میں ریمانڈ ہوا مدلہ نے اس کی سماعت روبرو عدالت مدہت میں پتہ چلا کر حاضر ہونا تھا اس نے دو سال تک ایسا نہیں کیا مدلہ کا کردہ شک سے بالا درنا تھا اس کی نگرانی خارج شد یہ تھی جی دوزار پندرہ بائیل آر نو سو ستاون پشاور یہ گور کے اصلاح ہے جی مدلہ کے خلاف ڈگری سادر ہوئی جسے مدلہ کو علم تھا بعد میں اس نے منصوق کروانے کے لیے درخواست زیر آڈر نو رول تیرہ زابطہ دیوانی دائر کی یا کوئی دیگر دستیاب دا درسی طلب کرے ایسی ڈگری کتی ہو جائے گی اور مدلہ اس کا پبند ہوگا یہ تھی جی پی ایل ڈی دوزار چودہ سپریم کورٹ تین سو اچھے مدعی نے دعویٰ دلیا پانے نو لاکھ چھاٹ ہزار چاہ ستی تیس روپے دائر کیا مدالہ حاضر نہ آیا اور اس کے خلاف ڈکری یک طرفہ عدالت سماعت نے سادر کر دی مدالہ نے منصوب کی ڈکری یک طرفہ کے درخواست زیر آرڈر نو رول تیرہ زابطہ دیوانی گزارنے کے بجائے درخواست منصوب کی ڈکری بارہ دو زابطہ دیوانی گزار دی عدالت سماعت مدالہ کے اس درخواست کو درخواست زیر آرڈر نو رول تیرہ زابطہ دیوانی قرار دے کر ڈکری منصوب کر دی درخواست منصوب کی ڈکری زیر دفعہ بارہ دو زابطہ دیوانی آرڈر نو رول تیرہ زابطہ دیوانی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی موزد عدالت عالیہ نے مدعی کی اپیل منظور کر کے عدالت سماعت کا حکم منصوب کر دیا دوزار چودہ سی ایل سی نو سو چودہ ہائی کورٹ اے جے کی مدلہ کے خلاف دعویٰ دلا پانے زیر آرڈر سہنتی نے رول ٹوز آبتہ دیوانی دائر وہ اس نے حاضر ہوئے عدالت اور دفاع کرنے دعویٰ کی درخواست دی جو کہ منظور ہو گئی کاروائی دعویٰ میں دعی کی شہادت مکمل ہو گئی اور مدلہ کو شہادت کے موقع دیئے گئے مگر وہ شہادت نہ لیا اور اس کی غیر حضر ہو گئے اس کے خلاف ڈگری یک طرفہ سادر ہو گئی جس کو منصوب کرانے کے لیے اس نے زیر آرڈر سنتی رول چار زبطہ دیوانی کی درخواست دی جو کہ خارج ہوئی کیونکہ ایسی درخواست قابل رفت نہ تھی ایسی درخواست تب ہو سکتی ہے جب ڈکری اس کے خلاف حاضر عدالت ہونے اور دفاع کی اجازت ملنے سے قبل ہو جاتی آرڈر نو رول تیرہ زبطہ دیوانی ہر صورت میں کہ ٹکری یک طرفہ مدلہ پر سادر کی جائے مدلہ مجاز ہے کہ جس عدالت سے ٹکری سادر ہوئی ہو اس عدالت میں درخواست دے کر ٹکری منصوق اور اگر وہ عدالت کو مطمئن کر دے کہ سامن کی تعمیل حسب زابطہ نہیں کی گئی یا کسی وجہ سے اس روز وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکا جبکہ مقدمہ سماعت کے لیے پیش کیا گیا تو عدالت اس زمن میں منصوق کے ڈگری معاش رائد درباب خرچہ و نیز درباب داخل کیے جانے روپے کے عدالت میں یا اور طور پر جو مناسب وہ صادر کرے گی اور مقدمہ میں کاروائی ہونے کے لیے ایک طریق مقرر کر دے گی یہ کہ اسلاح جی کسی غیر قانونی حکم کو منصوق کرانے کے لیے درخواست دینے کے لیے قانون میاد نو میاد ایکٹ انیس سو آٹھ میں کوئی میاد مقرر نہ ہے اس لیے ایسی درخواست نے قرون میاد کے آرٹیکل ایک سو کیاسی کے تحت آتی ہیں جن کی میاد عرصہ تین سال ہے مدلہ کی تعمیل بازابتہ نہ ہوئی اس کے خلاف کی گئی ڈکری یک طرفہ منصوب کر دی گئی یہ ہے جی پی ایل جے دوزار چودہ پشاور انیس منصوب کی ڈکری کے لیے مندرجہ زیل دادرسی دستیاب ہیں 
نمبر ایک درخواست زیر آرڈر نو رول تیرہ ضابطہ دیوانی اگر تو تعمیل مدالہ کی تعمیل نہیں ہوئی تو آرڈر نو رول تیرہ کے تحت وہ ایکس پارٹی ڈکری سیٹنگ اسائیڈ کے لیے سیم کوٹ میں درخواست دے سکتا ہے نمبر دو درخواست نظر ثانی دفعہ ایک سو چودہ ضابطہ دیوانی یا تو وہ اگر آرڈر میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ نظر ثانی کی درخواست زیر دفعہ ایک سو چودہ ضابطہ دیوانی بھی دے سکتا ہے نمبر تین پہ ہے اپیل زیر دفعہ اٹھانوے ضابطہ دیوانی اور اس کو اپیل کا بھی حق کا حاصل ہے کہ وہ زیر دفعہ چھانوے ضابطہ دیوانی اپیل بھی فائل کر سکتا ہے نمبر چار پہ ہے جی درخواست زیر دفعہ بارہ دو ضابطہ دیوانی بر بنائے فراڈ غلط نمائندگی یا بلا اختیار کا ہونا یہ گراؤنڈز ہیں جی بارہ دو کی اگر تو کسی نے عدالت سے فراڈ کر کے یا کوئی غلط ڈوبلیکیٹ ڈاکومنٹ پیش کر کے کوئی ڈکری حاصل کر لی ہے یا کوڈ کی جوری جکشن میں وہ دعویٰ نہیں آتا تھا جس میں اس نے ڈکری سادر کی گئی ہے تو ان حالات میں مدلہ کے پاس ریمڈی حاصل ہے کہ وہ درخواست زیر دفعہ بارہ دو ضابطہ دیوانی کے تحت وہ اس کوٹ میں درخواست دے سکتا ہے جس نے ڈکری سادر کی ہو نمبر پانچ یک طرفہ فیصلہ اور ڈگری کے خلاف نگرانی دائر کرنا یہ جی کے اصلاح ہے جی دوزار چودہ ایمیل ڈی چھاسی ایچ سی اے جے اینڈ کے مدلہ کے خلاف ڈگری یک طرفہ مور کا اٹھائی دو دوزار آٹھ کو سادر کی گئی جبکہ اس نے منصوب کروانے کے لیے درخواست مورکہ ستائی پانچ دوزار آٹھ کو گزاری جو کہ ایٹی نائن ڈے کی تاخیر سے گزاری گئی تھی جبکہ منصوب کے ڈگری یک طرفہ کے میاد تاریخ ڈگری سے زیرے آرٹیکل ایک سو چور چو سٹھ قنون میاد انیس سو آٹھ ایکٹ صرف تیس دن ہے درخواست درہندہ نے درخواست میں فراڈ غلط نمائندگی یا بلا اختیار ہونے کا الزام نہ لگایا تھا درخواست بوجہ زید المعاد ہونے کے خارج شد یہ دے جی دوزار چودہ ایمیل ڈی چھاسی ایل ایچ سی اے اے جے اینڈ کے مدین مدالہ کے خلاف دعویٰ دلا پانے پر بنائے پر نوڈ دائر کیا جس میں مدالہ کو سمنات کی تعمیل بائی پانچ ستانوے کو ہوئی اور آئندہ طریق مورکہ تین چھے ستانوے مقرر کر ہوئی مدالہ نے اجازت برائے دفاع کے لیے درخواست گزائی جو کہ اس سمنات پر خارج ہو کہ مدالہ نے ایسی درخواست پچیس پانچ ستانوے سے دس دن کی اندر گزارنی تھی جو کہ اب زید المعاد ہے مدالہ کا موقع تھا کہ اسے دعوی کی نقل ہمرا سمنات تقسیم نہ ہوئی تھی مگر اس کے خلاف یک طرفہ ڈگری سادر کی گئی جس کی منصوبی کے لیے اس نے درخواست گزاری جو کہ خارج ہوگی مگر عدالت نے نگرانی میں ڈگری منصوب کر دی اور اسے دس دن کے اندر اثر نو درخواست حصول اجاز دفاع کی منظوری مل گئی یہ تھی دوزار چودہ سی ایل سی ایک سو پانچ لاہور دعویٰ استقرار حق زیر دفعہ بطالی قنون دادر سی خاص اٹھارہ سو ستتر میں مدلہ کے خلاف کاروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی اور ڈکری یک طرفہ سادر کر دی گئی جس کے منصوبی کے لیے مدلہ نے درخواست کے ذاری کے وہ بیرون ملک تھا جس دن اس کے خلاف کاروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی وہ تاریخ سماعت نہ تھی بلکہ وقالت نامہ اور جواب دعویٰ داخل کرنے کے لیے تھی درخواست عدالت سماعت نے خارج کر دی جس کے خلاف مدلہ نے ریگولر فرسٹ عبیل دائر کی جو کہ منظور ہو گئی اور حرجانہ کے ساتھ مدلہ کو مقدمہ کے سماعت میں حصہ لینے کے اجازت مل گئی یہ تھی جی دوزار تیرہ وائیل آر پچیس سو ستارہ پشاور مدلہ نے مدعی نے مدلہ کے خلاف دعویٰ حرجانہ دائر کیا جس میں مدلہ گہرہ حاضر ہو گیا مدلہ کے خلاف ڈکری یک طرفہ سادر ہو گئی جس کے منصوبی کے لیے اس نے زیر آٹر نو رول تیرہ ضابطہ دیوانی درخواست کے ذاری وہ بھی عدم پیروی خارج ہو گئی 
جس کی بحالی کے لیے مدلہ نے ساحل نے درخواست گزاری جو کہ بواجہ زائد المیادی کے خارج ہو گئی اس کے خلاف مدلہ کی اپیل بھی ڈسٹرک کور سے خارج ہو گئی اب اس نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی جس میں قرار دیا گیا کہ ہر دو اماتاہت عدالتوں نے اپنی کسی رائے کا اظہار محاسن پر نہیں کیا ان کے حکامات منصوب کر دیئے گئے اور معاملہ آج سر نو فیصلے کے لیے بعد اسمات کرنے کے لیے رمان کر دیا گیا یہ تھی جی دوزار تیرہ ایمیل ڈی چار سو دو پشاور مدین مدلہ کے خلاف دعوت علا پانے سیرے آرڈر سینتی رول وانٹو دائر کیا مدلہ کو مجبزہ فارم پر سمنات ارسال کیے گئے جس کی تعمیل سے اس نے انکاری کی جس طرح اس کے خلاف کاروائی ایک طرفہ عمل میں لائی گئی کیونکہ وہ حاضر عدالت نہ آیا تھا اس کے بعد مدعی کے شاد قلب بند کرنے کے بعد مدعی کے خلاف ڈکری یک طرفہ سادر کر دی گئی مدعی سائل نے اس یک طرفہ ڈکری کے منصوب کے لیے درخواست زیر آرڈر سینتی رول چاہت زابطہ دیوانی کے ذاری ہے اور موقع اختیار کیا کہ زابطہ دیوانی کے زیر آرڈر پانچ رول اٹھارہ انیس پر عمل نہیں کیا گیا مگر قرار دیا گیا کہ مقدمہ میں اس کی ضرورت نادی مدلہ انکاری کی تھی تعمیل کنندہ کے بیانات لینے کی اس وقت ضرورت تھی اگر سمنال آرڈر پانچ رول سترہ زابطہ دیوانی کے طرح واپس آتے آرڈر ترتالی رول ڈی ون ڈی زابطہ دیوانی کے مطابق آرڈر نو رول تیرہ زابطہ دیوانی کے تحت کی گئی کاروائی قابل اپیل ہے جبکہ کتی فیصلہ جو کہ آرڈر انتالی رول چار زبطہ دیوانی کے تحت دیا گیا ہو بنیادی طور پر یوں سمجھا جائے گا کہ حکم زیر آرڈر نو رول تیرہ زبطہ دیوانی کے تحت صادر کیا گیا ہے پس ایسے حکم کے خلاف نگرانی کے اقتیارات دستیاب نہیں ہیں نگرانی خارج شد دوزار تیرہ سی ایل سی یارہ سو اکیس لاہور فیصلہ و ڈگری یک طرفہ منصوب کرانے کے لیے مندرجہ زیر رستے ہیں درخواست زیر آرڈر نو رول تیرہ ضابطہ دیوانی نظر ثانی زیر دفعہ ایک سو چودہ ضابطہ دیوانی عبیل زیر دفعہ اٹھانوے ضابطہ دیوانی درخواست زیر آرڈر زیر دفعہ بارہ دو ضابطہ دیوانی جب قنون ساز نے متاثر بھی کیونکہ یہ اکتار دیا کہ وہ یک طرفہ فیصلہ و ڈگری کو درخواست زیر آرڈر نو رول تیرہ ضابطہ دیوانی چیلنگ کر سکتا تو عدالت عالیہ ایسے معاملات میں یہ تاثر دینی کو نہیں کہہ سکتی کہ اپیل نہ قابل رفت تھی درخواست قابل رفت نہ تھی دوزار تیرہ سی ایل سی دو سو چودہ لاہور انیس سو بہتر ایسی امار چھ سو انانوے مدلہ کے دعویٰ یک طرفہ طور پر مدلہ کے دعویٰ یک طرفہ طور پر مدلہ کے لائے کے خلاف ڈگری ہوا مدلہ کے مہور سے اعلیٰ نے درخواست منصوب کی ڈگری یک طرفہ دو سال بعد دائر کی آرٹیکل ایک سو کیانی کیاسی قانون میں آد ایکٹ انیس سو آٹھ جس کے تحت میں آد تین سال ہے کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جبکہ مدلہ ابھی تک کاروائی دعویٰ میں شامل نہ ہوا جہاں مدلہ کاروائی دعویٰ میں شامل ہو کر گیر حضر ہو گیا وہاں آرٹیکل ایک سو چوٹ قنون میں آد ایکٹ انیس سو آٹھ کا اطلاق ہوتا ہے جس کی میاد تیس دن ہے مدلہ کے مور سے اللہ وکیل مقرر کر کے کاروائی مقدمہ میں شامل ہوا مگر اس نے اپنی شہادت پیش نہ کی جک طرفہ ڈگری سادر ہونے کے بعد مدعی کے حقوق متعلقہ جائدات میں پیدا ہو جاتے ہیں اور بغیر واضح کی ایک ایک دن کے تاخیر کی کہ مدلہ کی درخواست منظور نہیں ہو سکتی مدلہ کی درخواست عدالت متحد نے خارج کر دی تھی جبکہ عدالت اپیل نے منظور کر لی تھی جس کے خلاف مدینہ دیوانی نگرانی حاضر عدالت عالیہ میں دائر کی جو کہ منظور ہو گئی اور ڈکری یک طرفہ منسوخ نہیں ہوئی یہ تھی جی دوزار دیرہ ایم ایل ڈی چار سو چھتر لاہور جب مدلہ کا حق دفاع قتم کر دیا جاتا ہے تو یہ عدالت کی سواب دید ہوتی ہے کہ اس نے مدعی کا دعویٰ شہادت قلم بات کر کے کرنا ہے یا کہ بغیر شہادت کے کرنا ہے یہ سواب دید عدالتی طور پر استعمال ہونی چاہیے مدعی نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنا 
حق ثابت کرنے کے لیے عدالت کو مطمئن کرنا ہوتا ہے یہ ہے جی دو ہزار تیرہ ایم ایل ڈی تینتیس سندھ پی ایل ڈی انیس سو اٹھہتر سپریم کورٹ ایٹی نائن مطالعہ کی درخواست منصوب کی ڈگری یک طرفہ آرڈر نو رول تیرہ ضابطہ دیوانی سم سماعت نے منظور کی جس کے خلاف مدعی نے عدالت اپیل میں اپیل دائر کی جو کہ خارج ہو گئی اس کے بعد مدعی نے مدعلہ کے خلاف نگرانی دائر کی جو کہ خارج ہو گئی قرار دیا گیا کہ مدعلہ کی انکاری کی کوئی رپورٹ موجود نہ تھی پیادے نے لکھا تھا کہ جب وہ پہنچا تو مدعلہ دور نکل گیا اس نے یہ نہیں لکھا کہ وہ اسے ملا اور اس نے تعمیل سے انکاری کی پیادے کا فرض تھا کہ ایک سمن اس کے در آباد پر چسپاں کرتا ہے اس کے بعد اخبار میں اشتہار دیا جاتا اور اخباری نمائندے کی رپورٹ لی جاتی کہ اس نے اشتہار اخبار مدلہ کے پتے پر اصال کیا ریکارڈ پر کوئی ایسا مواد موجود نہ تھا مدعی کی نگرانی خارج اور مدلہ کی درخواست منظور با منظوری با حال رہی دوزار تیرہ ہے جی وائی ایل آر آر سو ترانوے لاہور ویورز جیسا کہ آپ نے ملازہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ امپورٹنٹ کیس لاز کا بھی حوالہ دیا کہ آپ کس طرح عدالت سے رجوع کر کے ڈکری ایکس پارٹی وہ منصوب کروا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو اپلیکیشن لکھنی ہے وہ میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح وہ اپلیکیشن تیار کرنی ہے فرسٹ آف آل تو آپ نے عدالت کا نام اوپر لکھنا ہوتا ہے بدالت جناب جس عدالت سے ایکس پارٹی ڈکری ہوئی ہے بدالت جناب محمد علی صاحب سیول جج لاہور اس کے بعد آپ نے ادھر مدالہ کا ڈریس لکھنا ہے جو بھی مدالہ ہے فقیر محمد والد خان محمد ذات سکنا لکھنا ہے اس کا مکمل ڈریس لکھنا ہے یہ جو درخواست زہندہ ہے فرسٹ آف آل اس کا لکھنا ہے سکنا لکھ دینا ہے جو بھی ہے اس کے بعد لکھنا ہے جی بنام اب آپ نے ادھر مدعی کا نام جس نے ایکس پارٹی ڈکری حاصل کی ہے جس کے حق میں ہوئی ہے اس کا لکھنا ہے اشرف ولد نعمت ذات انصاری سکنا جو بھی اس کا ڈریس ہے وہ ادھر لکھ دینا ہے اب آپ نے ادھر لکھنا ہے جی دعویٰ استقرار حق نیچے آپ نے لکھنا ہے درخواست درخواست زیر آرڈر نو رول تیرہ ضابطہ دیوانی برائے منسوخی ٹکری یک طرفہ مورکا جس کی جس بھی ڈیٹ کی ہے بائی چھ دوزار بائی اس کو انڈر لائن کر دینا اب آپ نے نیچے لکھنا ہے جناب علی 
سائل حسب زائل عرض پردازہ نمبر ایک پہ آپ لکھنا ہے یہ کہ مقدمہ انوان بالا نے عدالت آزا نے مور کا بائی چھے بائیس کو مدالہ مبلیک سائل کے خلاف یک طرفہ طور پر ڈگری سادر کی ہے نمبر دو یہ کہ مقدمہ انوان بالا میں سائل مدالہ کو کسی بھی مجاز عدالت کی طرف سے کوئی سمن نوٹس لفافہ ریجسٹری ایڈی وغیرہ موصول نہ ہوا ہے اور نہ ہی صفا صفا مثل پر ایسا مواد موجود ہے جس سے مدالہ کی تمیل واضح ہو جائے نمبر تین پہ لکھنا ہے جی یہ کہ مقدمہ انوان بالا میں مورکہ فلاں مورکہ ایک دو دوزار بائیس کو اکبار اشتہار اشتہار کا بے اجرا ہوا تھا لیکن لیکن سائل مبلیگ مدلہ کو کوئی اخبار اشتہار مصول نہ ہوا ہے اور نہ ہی مدلہ مبلک سائل کے پتہ پر کوئی اشتہار ارسال کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ نمبر چار نمبر چار پر لکھنا ہے جی جے کے مدعی نے تمام حقائق کو اخفا میں رکھ کر کوٹ 
سے ڈگری حاصل کی ہے جو کہ قابل منسوخی ہے جے کے مندرجہ بالا حالات میں سائر مدلہ کو مقدمہ انوان بالا میں باقاعدہ دفاع کا حق دینا کرین انصاف ہے یہ کہ بغرض انصاف و قانون ٹکری ایک طرفہ مورکا بائی چھے بائی چھے بائی کو منصور کر کے سائے مدلہ کو ایک کے دفعہ دیا جائے تاکہ کیس کا میرٹ پر فیصلہ ہو سکے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اس طرح آپ نے یہ اپلیکیشن تیار کر لینی ہے اور ساتھ اس کے بیان الفی لکھنا ہے نمبر ساتھ یہ کہ دیان الفی لاف ہے نیچے پریئر لکھنی ہے اندری حالات استدا ہے کہ درخواست آزا منظور کرتے ہوئے ڈگری یک طرفہ مورکا بائی چھ بائیس کو منصوب کر کے سائے کو رکھ کے دفع دیا جائے ایسی جو کرین انصاف ہو بھی بخشی جائے اس طرح آپ نے یہ تیار کر لینی نیچے عرضے لکھنا ہے سائل کا نام لکھنا ہے کونسل کا نام لکھنا ہے اور ساتھ میں تصدیق لازمی ڈالنی ہے دائیں طرف آپ نے تصدیق ڈالنی ہوتی ہے میں الفن تصدیق کرتا ہوں ہوں کہ جملہ مراتب بالا میرے علم و یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے پر مقام لکھنا ہے مورخہ لکھنا ہے نیچے سائن ہونے ویورز جیسا کہ آپ لوگوں نے ملازہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو آج اسسٹ کیا کہ ایکس پارٹی ڈکری جو مدلہ کے خلاف عدالت نے صادر کر دی تھی تو اس کے خلاف مدلہ کو کیا رمڈی حاصل تھی وہ آرڈر نو رول تیرہ کے تحت اگر تو اس کی تعمیل بقیدہ سمن نوٹس یا کسی بھی ذرائع سے نہیں ہوئی تو وہ آرڈر نو رول تیرہ کے تحت اسی عدالت میں درخواست دے سکتا ہے جس نے ایکس پارٹی ڈکری صادر کی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو وہ اسسٹ کیا کہ آپ نے کس طرح وہ آرڈر نو رول تیرہ کی اپلیکیشن تیار کرنی ہے اور اس میں میں نے 
इम्पॉर्टेंट केस लाज का भी हवाला दिया उम्मीद है कि यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी अगर मेरी मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे शुक्रिया लाफ़